Bon, le complexe sportif, ça fait plusieurs années maintenant, depuis 2013, que le Téléthon euh, se joue. Euh, là, cette année, c'est une après-midi exclusivement euh, Téléthon, donc de midi à 17h, avec une multitude d'activités. Donc les gens ont la possibilité euh, à la fois de participer à des activités euh, sportives, quelles qu'elles soient, euh, L'escalade par exemple, l'initiation à la boxe, l'initiation à, à de la gym. Euh, on a un fil rouge de natation, euh, du basket, du tir au laser, du tir à l'arc, euh, des motos. Enfin, on a euh, beaucoup d'activités voilà, sur l'après-midi. Et en parallèle, on a fait euh, une tombola, une vente euh, de boissons, euh, différents produits. Voilà, C'est un enfin, après-midi assez festif voilà, sur, euh, sur le complexe cet après-midi de midi à 17h. Donc toute la journée aujourd'hui, l'intégralité des, des dons et des produits seront, pardon, se feront donc au profit du, de la FM Téléthon. Et après, ben c'est en parallèle de tout ça, l'opportunité voilà, de, de se tester sur des activités, en tout cas pour la bonne cause. Voilà. Alors c'est important pour, pour le Rotary d'être présent aujourd'hui et de participer à, à cet effort collectif pour le Téléthon ben, Tout à fait, parce qu'on fait pas mal d'actions sur la Balagne et puis en dehors aussi. Et donc on a voulu être présent aujourd'hui pour continuer à aider aussi pour cette action. Voilà. Présentez-nous votre stand que vous animez aujourd'hui. Ben, nous, c'est le stand des motos, donc des Harley, pour faire des balades et essayer de rapporter un peu d'argent quand même. Voilà, mais c'est le stand de moto, c'est le test à mort. Le frère, un free chapter. Bon. Vous êtes toujours présent pour ce téléthon, c'est important pour vous d'être ici C'est important, oui, oui. Ouais, habituellement, il y a la Marido aussi, donc euh, cette année, je crois qu'Ajaccio fait la Marido, non voilà. voilà. Donc euh, une partie du groupe fait la Marido, et donc nous, avec euh, la Balagne, on fait le téléthon. Alors comment ça se passe On peut faire les enfants ou les adultes viennent et font des tours avec vos Harley Voilà, du moment que ça rapporte, du moment qu'on fait une balade, qu'il qu y a de l'argent qui rend, tombe dans la caisse, on est content. C'est vrai que l'Arlé, ça, ça fait rêver. Ça, ça fait rêver, oui. C'est un mythe, donc euh, le bruit, euh, les couleurs, les chromes, mais c'est oui, ça, ça fait rêver, ouais. Alors un petit mot pour, pour expliquer l'importance pour, pour un club comme le vôtre d'être présent aujourd'hui sur, sur ce Téléthon et de pouvoir euh, participer ensemble à cette chaîne de la solidarité. Eh ben, notre présence, nous avant tout, c'est l'esprit sportif hein, qui, qui nous anime tous ici par rapport à la maladie, par rapport à cette maladie qui est la, les problèmes de, de muscles et de neuromoteurs hein, donc, euh, que défend le Téléthon, surtout pour la recherche. Et là, l'exemple ici, c'est d'aider les jeunes à, à se concentrer, puisque le tir, le tir sportif, c'est vraiment un, un élément complet du sport, à la fois la concentration visuelle et la concentration de l'action. Voilà. Et là, aujourd'hui, on a deux petites carabines laser qui permettent aux, aux enfants, par rapport aux jeux vidéo, où ils ont l'habitude d'être un peu dans le virtuel, d'être dans le concret, sans, sans projectile, d'atteindre une cible et de pouvoir atteindre un objectif en se concentrant. Voilà. Et le but pour nous, le club de tir de la Catane, de, de Balagne, c'est vraiment d'amener les, les plus jeunes au tir, parce qu'à partir de 8 ans, on peut exercer le tir sportif, notamment la carabine à plomb. Et au sein de la Catane, il y a quelques personnes qui peuvent encadrer des enfants. Donc le, il y a un abonnement, une licence à prendre. Et franchement, c'est très, très, très plaisant. Voilà, donc, et pour nous, aujourd'hui, c'est partager ce, ce plaisir avec les plus jeunes. Et c'est aussi l'occasion de montrer, de montrer votre sport, de montrer ce que font vos élèves et de donner envie aussi à d'autres de venir. Oui, bien sûr, parce que là, nous, on est le seul club entre, on va dire, Galère et Pontelec de Taekwondo. Le reste, c'est à Bastia ou sinon dans la plaine ou en Ajaccio. Donc on est, on est quand même pas très représenté en Balagne vis-à-vis -vis du Taekwondo. Le judo, karaté, tout ça, il y en a beaucoup plus. Donc c'est bien pour les gens, pour qu'ils puissent voir ce que c'est exactement. Voilà.